வணக்கம் மாணவர்களே கணிதம் தொடர்பான தங்களின் புரிதலுக்கு வளப்படுத்தும் பயிற்சியாய் இக்காணொலி அமையும் என்ற நம்பிக்கையுடன் மீண்டும் உங்கள் சிவகுமார் அறிமுகம் மாணவர்களே இக்காணொலியில் நாம் விண்ணத்தில் வகுத்தல் ஒட்டி பார்க்கவிருக்கின்றோம் சரி மாணவர்களே இப்பொழுது இந்த கேள்வியை பார்ப்போம் ஐந்தில் மூன்று வகுத்தல் ஐந்தில் ஒன்று இக்கேள்வியை நாம் செய்வதற்கு வகுத்தலுக்கு பதில் பெருக்களை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் முதலில் இருக்கக்கூடிய எண்ணில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது ஐந்தில் மூன்று வகுத்தல் வந்து பெருக்களாக்கி கொள்ள வேண்டும் பெருக்கல் ஐந்தில் ஒன்றை வந்து ஒன்றில் ஐந்தாக நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது பகுதி எண் தொகுதியாகவும் தொகுதி எண் பகுதியாகவும் மாற்றி அமைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி நீங்கள் மாற்றி அமைத்து கொண்ட பிறகு இப்பொழுது ஐந்தில் மூன்று பெருக்கல் ஒன்றில் ஐந்து என்று தெரியும் இந்த எண்ணை நாம் சுருக்க முடியும் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஓர் ஐந்து ஐந்து ஓர் ஐந்து ஐந்து இப்பொழுது தொகுதி எண்ணில் மூன்று பெருக்கள் ஒன்று என்ற எண்ணும் பகுதி எண்ணில் ஒன்று பெருக்கள் ஒன்று என்ற எண்ணும் இருப்பதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் அப்படியானால் ஒன்றில் மூன்று என்று முதலில் எழுதி பிறகு அந்த விடை மூன்று என்று எழுத வேண்டும் பிறகு அந்த விடை மூன்று என்று முழு எண்ணில் எழுத வேண்டும் உங்கள் புரிதலுக்கு மற்றொரு கேள்வி மூன்றில் இரண்டு வகுத்தல் நான்கில் ஒன்று சற்று முன்பு நான் சொன்னதை போன்று முதலில் இருக்கக்கூடிய எண்ணை அப்படியே எழுத வேண்டும் மூன்றில் ஒன்று வகுத்தலை பெருக்கலாக்கி கொள்ள வேண்டும் பிறகு நான்கில் ஒன்றை ஒன்றில் நான்கு என்று எழுத வேண்டும் இப்பொழுது மூன்றில் இரண்டு பெருக்கல் ஒன்றில் நான்கு இந்த கேள்வி நாம் பார்த்தோமானால் இரண்டு பெருக்கல் நான்கு எட்டு மூன்று பெருக்கல் ஒன்று மூன்று சரி இப்பொழுது எட்டில் எத்தனை மூன்றுகள் இருக்கிறது ஆம் இரண்டு மூன்றுகள் மீதம் எஞ்சியிருப்பது இரண்டு எனவே முழு எண் என்பது இரண்டு பகுதி எண் என்பது மூன்று தொகுதி என்பது இரண்டு எனவே இக்கேள்விக்கான விடை இரண்டு மூன்றில் இரண்டு இனி அடுத்த கேள்வி எட்டில் ஐந்து வகுத்தல் ஆறில் ஐந்து எட்டில் ஐந்தை அப்படி எழுத வேண்டும் வகுத்தலை பெருக்கலாக்கி பிறகு ஆறில் ஐந்தை ஐந்தில் ஆறாக எழுத வேண்டும் இப்பொழுது பார்த்தோமானால் இந்த எண்களை சுருக்க முடியும் ஓர் ஐந்து ஐந்து ஓர் ஐந்து ஐந்து என்ற அடிப்படையிலும் முயிரெண்டு ஆறு நாலு ரெண்டு எட்டு என்ற அடிப்படை இதை நாம் சுருக்கலாம் இப்பொழுது ஒன்று பெருக்கள் மூன்று மூன்று நான்கு பெருக்கள் ஒன்று நான்கு இதன் விடை நான்கில் மூன்று சரி மாணவர்களே இப்பொழுது கலப்பு பின்னத்தில் வகுத்தலை பார்ப்போம் ஒன்று நான்கில் ஒன்று வகுத்தல் ஆறில் ஒன்று இந்த எண்ணை நாம் முதலில் கலப்பு பின்னத்தை தகா பின்னத்திற்கு மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி மாற்றிய பிறகு ஐந்தில் நான்கு என்று வரும் வகுத்தல் பெருக்கலாகிவிடும் ஆறில் ஒன்று என்பது ஒன்றில் ஆறாக மாறிவிடும் இப்பொழுது நான்கில் ஐந்து பெருக்கள் ஒன்றில் ஆறு என்று நீங்கள் எழுதியிருப்பீர்கள் இதனை சுருக்க முடியும் என்பதை நீங்களும் அறிவீர்கள் இரண்டு நான்கு முயிரண்டு ஆறு இப்பொழுது ஐந்து பெருக்கள் மூன்று பதினைந்து என்றும் இரண்டு பெருக்கள் ஒன்று இரண்டு என்றும் எழுதி இரண்டில் பதினைந்து என்று எழுதியிருப்பீர்கள் பதினைந்தில் எத்தனை இரண்டு இருக்கிறது ஆம் ஏழு ஏழு ரெண்டு பதினான்கு எனவே இதன் விடை ஏழு இரண்டில் ஒன்று சரி மாணவர்களே இப்பொழுது இறுதியாக ஒரு கேள்வியை பார்ப்போம் இரண்டு நான்கில் மூன்று வகுத்தல் ஆறில் ஐந்து இக்கேள்விக்கு சற்று முன்பு நான் சொன்னதைப் போன்று முதலில் இதனை கலப்பு பின்னமாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி மாற்றினால் ஈர்நாங் எட்டு எட்டு கூட்டல் மூன்று பதினொன்று எனவே நான்கில் பதினொன்று வகுத்தல் பெருக்கலாக வேண்டும் ஆறில் ஐந்து என்பது ஐந்தில் ஆறாக எழுத வேண்டும் அப்படி எழுதினால் நான்கில் பதினொன்று பெருக்கல் ஐந்தில் ஆறு என்று வரும் இப்பொழுது இதனை சுருக்க முடியும் முயிரண்டு ஆறு ஈரண்டு நான்கு எனவே பதினொன்று பெருக்கள் மூன்று முப்பத்து மூன்று இரண்டு பெருக்கள் ஐந்து பத்து முப்பத்து மூன்றில் எத்தனை பத்து இருக்கிறது மூன்று பத்துகள் எனவே முழு எண் என்பது மூன்று எனவே இக்கேள்விக்கான விடை மூன்று பத்தில் மூன்று எனவே மாணவர்களே மேற்கண்ட விண்ணத்தில் வகுத்தல் தொடர்பான விளக்கங்களையும் எடுத்துக்காட்டுகளையும் நினைவில் கொண்டு கூடுதல் பயிற்சி செய்து பாருங்கள்